నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలీ డాక్టర్ మానని దగ్గు బరువు ఆకలి తగ్గడాన్ని అనుమానించాల్సి ఉంటుందా ఇతర శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు లంగ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలకు తేడాలేంటి ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కు ప్రధాన కారణం స్మోకింగేనా లంగ్ క్యాన్సర్ ఆధునిక చికిత్స విధానాలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను అందించడానికి ఒమేగా హాస్పిటల్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సిహెచ్ మోహన్ మోహన్ వంశీ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం లంగ్ క్యాన్సర్ అనగానే చాలా మంది ఎక్కువ భయపడుతూ ఉంటారు సో అసలు హౌ కామన్ ఇట్ ఈస్ సార్ అసలు లంగ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ నా ప్రపంచం అంతా కూడా అత్యధికంగా ఆ క్యాన్సర్ వల్ల మరణించి మరణిస్తున్న వారిలో లంగ్ క్యాన్సరే అత్యధికంగా చూస్తున్నాం అండ్ అండ్ యావరేజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ పద్దెనిమిది లక్షల మంది ప్రపంచంలో ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు పదహారు లక్షల మంది లంగ్ క్యాన్సర్ వల్ల ప్రాణం కోల్పోతున్నారు పురుషుల్లో అత్యధికంగా కనబడే క్యాన్సర్ ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ అండ్ కామనెస్ట్ కాజ్ ఫర్ డెత్ ఇన్ క్యాన్సర్ అగైన్ ఇస్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్ మెన్ ఆడవాళ్ళలో రెండో కామన్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఇస్ ద కామనెస్ట్ క్యాన్సర్ భారతదేశంలో కూడా ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్లో లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్సెప్ట్ మెడ్రాస్ మెట్రోపాలిటన్ ట్యూమర్ రిజిస్ట్రీ తప్ప మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా అర్బన్ ఏరియాస్లో లంగ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ ద లీడింగ్ క్యాన్సర్ అమాంగ్స్ ద మెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆడవాళ్ళలో కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ర్యాపిడ్గా పెరుగుతోంది భారతదేశంలో కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన స్త్రీలు ఎవరు కూడా స్మోక్ చేయరు చాలా తక్కువ ఇండియాలో స్త్రీలు స్మోక్ చేయడం అయినప్పటికీ కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ పెరిగిపోతుంది భారతదేశం అంతా కూడా అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా ఇప్పుడు ఆయన యావరేజ్ ఎవ్రీ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్కి ముంబైలో ప్రతి సంవత్సరం యాభై మంది లంగ్ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు అంటే మనం ఇమాజిన్ చేయొచ్చు లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎంత ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుందో సార్ అలాగే ప్రధాన కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అంటే లంగ్ క్యాన్సర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ స్మోకింగ్ టొబాకో స్మోకింగ్ ఒకసారి స్మోక్ చేసినప్పుడు అందులో మోర్ దెన్ ఫోర్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ క్యాన్సర్ కారకాలు అంటే కార్సినోజెన్స్ అనేక రకాలైన కార్సినోజెన్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బెంజోపైరిన్ కాంపౌండ్స్ రేడియాక్ట్ పొలోనియం కాంపౌండ్స్ ఇంకా ఇతరత్ర ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ కాంపౌండ్స్ అనేక రకాలైన కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ కారకాలు స్మోక్ చేసిన ఆరు సెకండ్స్లో బాడీలోకి ఆ స్మోక్ యొక్క కారకాలు బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ముఖ్యంగా లంగ్స్లో ఇది క్యాన్సర్ కలిగిస్తాయి లంగ్స్లోనే కాదు శరీరం అంతా కూడా టొబాకో స్మోక్ చేసినప్పుడు శరీరంలో అనేక ఆర్గన్స్లో క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కెన్ యూ బిలీవ్ ఆడవాళ్ళలో గర్భసించి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ కూడా స్మోక్ చేసే ఆడవాళ్ళలో ఎక్కువ కనబడుతుంది అంటే ఇక్కడ నోటి ద్వారా స్మోక్ చేసినట్టయితే అది బాడీలో అబ్జార్బ్ అయ్యి యూరినరీ బ్లాడర్లోనూ అలాగే గర్భసించి ముఖ ద్వారం దగ్గర కూడా సెక్రెట్ చేయబడుతుంది అంటే స్మోకింగ్ అంత ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అనమాట స్మోక్ చేసిన సిక్స్ సెకండ్స్లోనే బాడీ అంతా ఈ క్యాన్సర్ కారకాలు వెళ్ళిపోతాయి సో అన్ని రకాల క్యాన్సర్సు ముఖ్యంగా లంగ్ క్యాన్సర్కి స్మోకింగ్ ఈజ్ ద కామనెస్ట్ కాజ్ ఈ స్మోకింగ్ కనుక బ్యాన్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్ని పురుషుల్లో యాభై శాతం క్యాన్సర్స్ని పూర్తిగా ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియాలో వైప్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు గుట్కా తింటాము గుట్కా తిని నమిలి ఊసేస్తాము లోపలికి ఇంజెస్ట్ చేయము దీనివల్ల క్యాన్సర్ రాదు అని గుట్కా తింటున్నప్పుడు టొబాకో చూ చేస్తున్నప్పుడు కైని అంబర్ అనేక రకాలుగా అలాగే పాన్ ఇవన్నీ కూడా చూ చేస్తున్నప్పుడు మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ నుంచి ఆ క్యాన్సర్ కారకాలు అబ్జార్బ్ చేయబడి బ్లడ్లోకి వెళ్ళి లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా దారి తీయవచ్చు ఓరల్ క్యాన్సరే కాదు లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా దారి తీయవచ్చు అంత ప్రమాదకరమైనది ఈ టొబాకో ఏ రకంగా ముక్కు ద్వారా పిలిచినా నోటి ద్వారా తిన్నా స్మోక్ చేసినా కూడా ప్రమాదకరమైనది స్మోక్ చేస్తున్న వాళ్ళకే కాకుండా వారి పక్కనున్న వర్క్ ప్లేస్లో ఉదాహరణకి భారతదేశంలో వర్క్ ప్లేస్లోనూ అలాగే పబ్లిక్ ఏరియాస్లో కూడా స్మోకింగ్ బ్యాన్ చేయడం జరిగింది సో అందువల్ల కొంతవరకు దీని ముప్పు తగ్గింది బట్ ఇంట్లో స్మోక్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇంట్లోనే స్మోక్ చేయాలి వరకు ఇంకెక్కడ అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇంట్లో స్మోక్ చేసినప్పుడు సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్ అంటే వారు విడిచిపెడుతున్న స్మోకు అలాగే లైటెడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సిగరెట్ నుంచి వచ్చే స్మోక్ కూడా ఇంట్లో వారి ఆత్మీయులకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి క్యాన్సర్ కలిగిస్తుంది ముఖ్యంగా పిల్లలకి టెండర్ ఏజ్లో ఈ స్మోక్ వారి లంగ్స్లోకి వెళ్ళి ఆ ఫ్యూచర్లో అనేక రకాల క్యాన్సర్స్కి దారితీస్తుంది సో అన్ని రకాలుగా కూడా ఈ టొబాకో ఈ లంగ్ క్యాన్సర్కి దారితీస్తుంది ఈ టొబాకో స్మోకింగే కాకుండా ఇంకా ఇతరత్ర అనేక కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యమైనది ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్ డీజి
థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడైతే కోల్ బర్న్ చేస్తారో ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ కానివ్వండి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి ఎక్కడైతే కోల్ బర్న్ చేస్తారో అక్కడ ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఆస్బెస్టాస్ ఇండస్ట్రీస్లో ఆస్బెస్టాస్ ఆ మీసోథీలియోమియా అంటే లంగ్ చుట్టూ ఉండే కవరింగ్ చుట్టూ ఉండే ప్లూరా మీద వచ్చే క్యాన్సరే కాకుండా లంగ్ క్యాన్సర్ రావడానికి కూడా దోహదం చేస్తుంది టొబాకో స్మోకింగ్ ఆల్కాలు కూడా సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నాయి అలాగే ఆస్బెస్టాస్ టొబాకో స్మోకింగ్ కూడా సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎక్కువ శాతం క్యాన్సర్ని కలిగిస్తాయి అదే కాకుండా రబ్బర్ ఇండస్ట్రీస్లోనూ నికెల్ క్యాడ్మియం ఇండస్ట్రీస్లోనూ పెయింటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఫ్యూమ్స్ డై చేస్తున్నప్పుడు దానికి బార్బర్స్ రెగ్యులర్గా డై చేస్తుంటే ఆ వారికి ఆ స్మ్ ఆ ఫ్యూమ్ వలన క్యాన్సర్ రావచ్చు ఇలా అనేక రకాల ఇండస్ట్రీస్లో కోల్ టార్ ఇండస్ట్రీసు పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీసు కోల్ మైనర్స్లోనూ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ దగ్గర వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషను ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యూమ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ కారకాలు ఇవే కాకుండా ప్లాస్టిక్ ఎక్కడైతే బర్న్ అవుతుందో అలాగే కొన్ని రకాల స్టీల్ ఫర్నేసెస్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా స్టీల్ ఫర్నేసెస్ అక్కడ కూడా ఆ ఫ్యూమ్స్ వలన అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవే కాకుండా రేడాన్ గ్యాస్ రేడాన్ గ్యాస్ అనేది ఒక రేడియాక్టివ్ గ్యాస్ ముఖ్యంగా రాకీ టెరైన్ అంటే డకన్ ప్లాటో హైదరాబాద్ దీంట్లో ఇక్కడ రాకీ టెరైన్లో ఈ రేడాన్ గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ముఖ్యంగా బంజారా హిల్స్ జూబ్లీ హిల్స్లో రేడాన్ గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ముఖ్యంగా సెల్లార్స్లో ఉండే వాళ్ళలో ఈ ఈ దీని నుంచి వచ్చే రేడాన్ గ్యాస్ వాళ్ళలో క్యాన్సర్ కలగజేయడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ప్లేన్స్లో కన్నా ఈ డకన్ ప్లాటులో ఈ రేడాన్ గ్యాస్ ప్రొడక్షను దానివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా అనేక రకాలైన క్యాన్సర్ కారకాలు ఇవే కాకుండా జెనెటిక్ ప్రీడిస్పొజిషన్ అంటే పన్నెండేళ్ళ ఆడపిల్ల తండ్రి గారు కూడా స్మోక్ చేయలేదు వాళ్ళలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ చూస్తుంటాము అబౌట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ జెనెటికలీ ప్రీడిస్పోస్డ్ అంటే రియలీ వీ డోంట్ నో ద రీజన్ కరెక్ట్గా కారణం తెలియదు వాళ్ళలో కూడా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ చూస్తుంటాం అనమాట సో ఇలా అనేక రకాలుగా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ర్యాపిడ్గా ఎక్కువైపోతుంది అండ్ మోర్టాలిటీ కూడా ఎక్కువ లంగ్ క్యాన్సర్ కామన్లీ చాలా వరకు సైలెంట్ కెలర్ అందువల్ల మోర్టాలిటీ కూడా ఎక్కువైపోతుంది పద్దెనిమిది లక్షల న్యూ లంగ్ క్యాన్సర్స్ని ప్రపంచం అంతా మనం చూస్తున్నట్టయితే పదహారు లక్షల మంది చనిపోతున్నారు కూడా అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఎంత ప్రమాదకరమైందో సో ఈ లంగ్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి స్క్రీనింగ్ కానీ ప్రివెన్షన్ కానీ సంబంధించి ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ స్క్రీనింగ్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్క్రీనింగ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ వీ కుడ్ డిస్కస్ ముఖ్యంగా ఈ క్రానిక్ స్మోకర్స్ ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్కి మిగతా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లాగో గర్భసంచ ముఖద్వార క్యాన్సర్ లాగో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఏమీ లేవు బట్ క్రానిక్ స్మోకర్స్ అంటే ముప్పై ఏళ్ళు కనుక స్మోక్ చేసినట్టయితే రోజుకు ఒక ప్యాక్ అంటే టెన్ సిగరెట్స్ అన్ని థర్టీ ప్యాక్ ఇయర్స్ అంటాం వీళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కొంత అవసరమైతే సంవత్సరానికి ఒకసారి వీళ్ళందరికీ కూడా లో డోస్ రేడియేషన్తో ఉండే సిటీ స్కాన్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి రెగ్యులర్గా స్క్రీన్ చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ రావటాన్ని ముందుగా పసిగట్టవచ్చు ముఖ్యంగా థర్టీ ప్యాక్ ఇయర్స్ తాగిన వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆరు నెలలకు ఒకసారి అంకాలజిస్ట్ని సంప్రదించి అవసరమైతే ఈ లో డోస్ సిటీ స్కాన్ మెషిన్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి అర్బన్ ఏరియాస్లో వీటిని చేయించుకోవడం ద్వారా ప్రొఫైల్ యాక్టిక్గా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం ద్వారా క్యాన్సర్ రావటాన్ని ముందుగా పసికట్టవచ్చు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యానింగ్ టొబాకో స్మోక్ ఇది గవర్నమెంటల్ మెషర్స్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ ఇప్పుడు కనుక ఇండియన్ పార్లమెంట్ టేక్స్ ఎ డెసిషన్ దట్ వీ వుడ్ బ్యాన్ టొబాకో ఇన్ ద కంట్రీ అంటే సౌత్ ఇండియాలో కనబడే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఇన్ మెన్ వుడ్ బి వైప్డ్ అవుట్ అంత సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో టొబాకో షుడ్ బి బ్యాన్ టొబాకో కన్జంప్షన్ టొబాకో యూసేజ్ అన్ని రకాలుగా కూడా డిస్కరేజ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇది దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రివెంటివ్ మోడ్ అండ్ ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు సేఫ్టీ నామ్స్ పాటించి ఆ ఎమిషన్స్లో ఆ పొల్యూటన్ కార్సినోజన్ ఎమిషన్ తగ్గించుకోవడానికి న్యూయర్ రిసెర్చ్ జరగాల్సి ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళందరికీ కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో సిగరెట్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి లంగ్ క్యాన్సర్ చాలా
కాఫ్ చాలామంది స్మోకర్స్కి కాఫ్ ఉంటుంది బ్రాంకైటిస్ వల్ల కాఫ్ ఉంటుంది క్రానిక్ పల్మరీ డ్యామేజ్ క్రానిక్ ఎంఫైసీమా అంటారు సిఓపిడి క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మరీ డిసీజ్ వల్ల కాఫ్ ఉంటుంది సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరిశీలించుకున్నప్పుడు బ్రాంకైటిస్ ఉంది స్మోకర్స్ బ్రాంకైటిస్ అని వాళ్ళు ఎవరు డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ ఈ స్మోకర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక జాగరూకతతో ఉండాలి కారణం ఏంటంటే ఇవాళ బ్రాంకైటిస్ వల్ల రావచ్చు రేపు అది లంగ్ క్యాన్సర్గా మారవచ్చు సో మానని దగ్గు ఎప్పుడున్నా కూడా క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అనో సివోపీడి అనో ఎంఫైసిమా అని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫీ పరీక్ష చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ అది బ్రాంకైటిస్ వల్ల కావచ్చు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వల్ల కూడా కావచ్చు సో మానని దగ్గు దగ్గినప్పుడు డ్రై కాఫ్ ఆల్సో దగ్గినప్పుడు కొన్నిసార్లు కళ్ళు పట్టడం ఆ కళ్ళులో రక్తం పట్టడం హిమాప్టైసిస్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఇవే కాకుండా లో గ్రేడ్ చెస్ట్ పెయిన్ రావటం షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అంటే ఆయాసం చిన్న పని చేసినప్పుడు ఆయాసం రావటం అలాగే లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ వెయిట్ తగ్గిపోవటము ఆకలి తగ్గిపోవటము డిస్టేస్ట్ ఫర్ ఫుడ్ తినాలనిపించకపోవటము ఇవన్నీ కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కొన్నిసార్లు ఎంత సైలెంట్గా ఉంటుందంటే లంగ్ క్యాన్సర్ కొన్నిసార్లు చిన్న ట్యూమర్ ఉంటుంది బ్రెయిన్కి పాకిపోతుంది ఇది నార్మల్ ఎక్స్రేలో ఈ ట్యూమర్ కనబడకపోవచ్చు న్యూరోసర్జన్ అది ఆపరేట్ చేసి తీసేసి టెస్ట్కి పంపిస్తే అప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ అని వస్తుంది అప్పుడు సిటీ స్కాన్ పెట్ స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అంత సైలెంట్ కిల్లర్ అనమాట కొన్నిసార్లు సడన్గా ఒక పేషెంటు చిన్న స్మాల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫాలు సడన్లీ ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ ద బిగ్ గ్రేట్ బోన్ రాడ్ వేయటానికి ఆర్థోపెటిక్ సర్జను దాన్ని రాడ్ వేస్తూ లేదా ప్లేటింగ్ చేస్తూ చిన్న టిష్యూని బయాప్సీ పంపితే దాంట్లో లంగ్ క్యాన్సర్ కనబడుతుంటుంది సో చాలాసార్లు ఇట్స్ ఎ సైలెంట్ కిల్లర్ శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకాక ఆ సిమ్టమ్స్ని బట్టి మనం లంగ్ క్యాన్సర్ని డయాగ్నోస్ చేస్తుంటాం సో అందుకే స్మోకర్స్ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎటువంటి సిమ్టమ్ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు సో చేయకుండా చిన్న చిన్న మార్పుల్ని వారి బాడీలో వచ్చే మార్పుని ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ప్రధానంగా ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు డాక్టర్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఈ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు ఆర్ సస్పీషియస్గా ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు న్యూమోనియాతో మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎక్స్రే తీసినప్పుడు న్యూమోనియా పిక్చర్ ఉంటుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్తో వచ్చినప్పుడు న్యూమోనియా అలాంటి సిమ్టమ్స్తో వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా స్మోకర్స్లోనూ మెన్లో ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం స్త్రీలలో కంపేర్ చేసినట్టు అయితే ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఇండియాలో మోస్ట్లీ మెన్నే స్మోక్ చేస్తుంటారు కాబట్టి సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్రే పరీక్ష అలాగే సిటీ స్కాన్ కంప్యూటరైజ్ టోమోగ్రఫీ స్కాన్ ద్వారా ఆ ట్యూమర్ ఎలా ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది పేషెంట్స్కి లంగ్ క్యాన్సర్ చాలా అగ్రెసివ్గా పాకుతూ ఉంటుంది శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకుతూ ఉంటుంది వచ్చిన చోటు నుంచి లంగ్ నుంచి ఆపోజిట్ లంగ్కి లివర్కి ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్కి బోన్స్కి బ్రెయిన్కి అన్ని భాగాలకి శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి పెట్ సిటీ స్కాన్ అంటారు సిటీ స్కాన్లో గడ్డ ఉన్నది లేని తెలుస్తుంది పీఈటీ సిటీ స్కాన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ ఎఫ్డీజీ ఫ్లోరో డియాక్సిజినేటెడ్ గ్లూకోజ్ పెట్ స్కాన్ చేయడం ద్వారా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కడ ఉంది శరీరంలో ఎంత దూరం పాకింది అనేది పూర్తిగా అవగాహన రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది నిర్ధారణ కోసం బయాప్సీ పరీక్ష తప్పనిసరి ఈ బయాప్సీ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ అంటే ఉదాహరణకి సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగ్లో వచ్చినప్పుడు బ్రాంకోస్కోపిక్ బయాప్సీ అంటే ఎండోస్కోప్ చేయడం ద్వారా ఆ ట్యూమర్ని మనం బయాప్సీ చేయడం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు సెంట్రల్ కంపార్ట్మెంట్లో లింఫ్నోడల్ మాసెస్ ఉన్నప్పుడు మనము ట్రాన్స్ బ్రాంకియల్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ఫైన్ నీడ్ల ఆస్పిరేషన్ సైటాలజీ సెల్ బ్రాక్ ప్రిపేర్ చేసి ఏ రకమైన క్యాన్సర్లో తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ పెరిఫెరీస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే లంగ్ బయట భాగంలో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సిటీ స్కాన్ గైడెడ్ బయాప్సీ చేయడం ద్వారా అది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ చాలా ఖచ్చితంగా నిర్ధారణ చేయడానికి అవకాశం ఉంది కొన్నిసార్లు వీటన్నిటికీ కూడా అప్రోచ్ అవ్వలేనప్పుడు అంటే చాలా చిన్న ట్యూమరు బ్రాంకోస్కోపీలో అది అందుబా కనబడటం లేదు సిటీ స్కాన్ ద్వారా మనం బయాప్సీ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే సెంట్రల్ పార్ట్లో ఉంది ఇప్పుడు లిక్విడ్ బయాప్సీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటే జస్ట్ టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ తీసుకొని అందులో సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసే ఫెసిలిటీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే ఎటువంటి బయాప్సీ కూడా లేకుండా చాలాసార్లు మొన్న మధ్య కూడా ఒక పేషెంట్ చూసాం చిన్న స్మాల్ మాస్ సిటీ స్కాన్ ద్వారా బయాప్సీ చేయలేకపోయాము
సిటీ గైడెడ్ నీడిల్ బయాప్సీ చేసినప్పుడు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇప్పటికీ అడుగుతూ ఉంటారు చాలా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా బయాప్సీ చేస్తే ట్యూమర్ని నీడిల్ పెట్టి గుచ్చినప్పుడు లేదా తీసినప్పుడు ట్యూమర్ని డిస్టర్బ్ చేస్తారు అప్పుడు క్యాన్సర్ సెలాలు అత్యంత వేగంగా రక్తనాళాల ద్వారా లింఫనాళాల ద్వారా పాకిపోతాయి అని చాలామందికి బయాప్సీ కూడా భయపడుతూ ఉంటారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరమే లేదు బయాప్సీ ద్వారా క్యాన్సర్ని అప్స్టేజ్ చేసే అవకాశమే లేదు బయాప్సీ చేయటం ద్వారానే మనం క్యాన్సర్ని గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ బయాప్సీ చేసి అది ఏ రకమైన క్యాన్సర్ గుర్తించినట్టయితే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ ట్రీట్మెంట్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ అంటే లంగ్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి యా లంగ్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేశాక ఫస్ట్ మనము స్టేజింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది లంగ్లో వచ్చిన లోబ్ వరకే పరిమితమై ఉందా లేదా బ్రాంకస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమన్నా ఉందా మెయిన్ బ్రాంకస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమన్నా ఉన్నదా అలాగే ఆపోజిట్ లంగ్లోకి ఏమన్నా పాకిందా శరీరంలో ఇతర భాగాలకి ఎక్కడికన్నా పాకిందా తెలుసుకోవటం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది దీని ద్వారా స్టేజ్ని బట్టి మనకి క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది అర్లీ స్టేజెస్లో మనం సర్జరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది లేట్ స్టేజెస్లో ఇతరత్ర కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే కాకుండా మనం ట్యూమర్ బయాప్సీ చేసినప్పుడు ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ లంగ్ క్యాన్సర్లో అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ సెల్ క్యాన్సరు నాన్ స్మాల్ సెల్ క్యాన్సరు స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కువగా స్మోకర్స్లో చూస్తుంటాము స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్స్ చాలా అగ్రెసివ్గా పెరుగుతూ ఉంటాయి డయాగ్నోస్ చేసేటప్పటికే శరీరంలో ఇతర భాగాలకి పాకిపోయి ఉండే అవకాశాలు చాలా చాలా ఎక్కువ నాన్ స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్స్ అంటే ఎడినో కార్సినోమా స్క్వామ సెల్ కార్సినోమా అంటుంటాము ఈ స్క్వామ సెల్ కార్సినోమా వన్స్ అగైన్ స్మాల్ సెల్ క్యాన్సర్ లాగానే స్మోకర్స్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాము ఎడినో కార్సినోమా స్మోకర్స్లోనూ నాన్ స్మోకర్స్లో కూడా చూస్తుంటాము బట్ నాన్ స్మోకర్స్లో ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది ఎడినో కార్సినోమా దీనికి ప్రాగ్నాసిస్ కూడా కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా క్యాన్సర్ యొక్క టైప్ను బట్టి క్యాన్సర్ యొక్క స్టేజ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే లంగ్ క్యాన్సర్లో రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ఏమున్నాయి డాక్టర్ యా సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ముఖ్యంగా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు అర్లీ స్టేజెస్లో వచ్చినప్పుడు మనం దానికి సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది ఒక లోబ్ వరకే ఉదాహరణకి రైట్ లంగ్లో మూడు లోబ్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ లంగ్లో రెండు లోబ్స్ ఉంటాయి ఒక లోబ్ వరకే పరిమితమై ఉన్నట్టయితే లోబెక్టమీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది లోబెక్టమీతో పాటు ఆ క్యాన్సర్ ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో లింఫ్ గ్లాన్స్ని కూడా పూర్తిగా తీసివేయటం జరుగుతుంది దీన్ని రాడికల్ సర్జరీ అంటారు కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ కనుక పక్క లోబ్ కూడా ఆక్యుపై చేసినట్టయితే లేదా మెయిన్ బ్రాంకస్ దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే న్యూమనెక్టమీ కూడా చేయవలసి రావచ్చు న్యూమనెక్టమీ అంటే మొత్తం రైట్ లంగు లేదా లెఫ్ట్ లంగు మొత్తం తీసివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో ఆ లింఫ్ గ్లాన్స్ని కూడా దీంతో పాటే తీసివేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ట్యూమర్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మెయిన్ బ్రాంకస్కి ట్రెకియా అంటే విండ్ పైప్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు స్లీవ్ రిసెక్షన్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే కొన్నిసార్లు చెస్ట్ వాల్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయిన ఉన్నట్టయితే ఆ పక్క టెంపులు కూడా దీంతోపాటు తొలగించివేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ పద్ధతిలో చేస్తున్నాం వాటినే వ్యాట్స్ అంటారు వీడియో అసిస్టెడ్ థొరకోస్కోపీ అంటే వ్యాట్ థొరకోస్కోపిక్ సర్జరీ అనమాట అంటే ఇంతకు ముందులాగా పెద్దగా కోత కోయకుండా రిబెక్సిషన్ చేయకుండా త్రీ ఆర్ ఫోర్ కీ హోల్స్ పెట్టి ఆ కీ హోల్స్ ద్వారా అక్కడ న్యూమో థొరాక్స్ క్రియేట్ చేసి న్యూమో థొరాక్స్ క్రియేట్ చేసి సెవెన్ టు ఎయిట్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మెర్క్రీ క్రియేట్ చేసి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగులో ట్యూమర్ ఉందో ఆ పార్ట్ని కీ హోల్ పద్ధతిలోనే దాన్ని పూర్తిగా మనం సర్జరీ చేయడం జరుగుతుంది కీ హోల్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వెరీ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ చాలామంది క్రానిక్ స్మోకర్స్ ఉంటారు చాలా కామన్గా ఇది ఎల్డర్లీ ఏజ్లోనే చూస్తుంటాము వాళ్ళకి పువర్ లంగ్ రిజర్వ్ ఉంటుంది అందువలన మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు మనము పేషెంట్కి మార్బిడిటీ అంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ మార్బిడిటీ కాంప్లికేషన్స్ బాగా తక్కువగా ఉంటాయి రెస్పిరేటరీ కాంప్లికేషన్స్ అందువల్ల చాలాసార్లు ఈ సర్జరీని మనం కీ హోల్ పద్ధతిలో చేస్తున్నాం కీ హోల్ పద్ధతిలో చేసినప్పుడు ఇంకొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే విజువలైజేషన్ అంటే టెన్ టు సిక్స్టీన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ నేకడైతే చూసిన దానికన్నా పెద్ద స్క్రీన్లో ఆపరేషన్ థియేటర్లో కనుక చూసినట్టయితే చక్కగా ట్యూమర్ ఉన్న భాగము తర్వాత
అర్లీ స్టేజ్లో క్యాన్సర్ చూసినప్పుడు సర్జరీ చేయాల్సిన అవకాశం ఉన్నా కూడా వారికి వాళ్ళందరికీ కూడా చాలామందికి కరోనరీ హార్టరీ డిసీజ్ ఉండవచ్చు స్మోకర్స్ కాబట్టి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు పువర్ లంగ్ రిజర్వ్ ఉండవచ్చు వాళ్ళు సర్జరీ విత్ స్టాండ్ చేసుకోలేకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళందరికీ కూడా లిమిటెడ్ రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది ఎస్పెషల్లీ అర్లీ స్టేజెస్లో కీమో రేడియేషన్ కాంబినేషన్సు ఈ మధ్య కాలంలో అతి చిన్న ట్యూమర్స్కి సైబర్ నైఫ్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది సైబర్ నైఫ్ అనేది ఒక న్యూయర్ రేడియేషన్ చికిత్స ఇందులో ప్రిసైజ్గా కొన్నిసార్లు అమెరికన్స్ తోమహా క్రూజ్ మిసైల్స్ అని వాడుతుంటారు టెర్రరిస్ట్ బేసిస్ని టార్గెట్ చేయడానికి అదే టెక్నాలజీ ప్రిసైజ్గా క్యాన్సర్ని టార్గెట్ చేసే టెక్నాలజీ ఈ సైబర్ నైఫ్ టెక్నాలజీ ఇంతకు ముందులాగా ముప్పై నలభై రోజులు రేడియేషన్ కాకుండా జస్ట్ వన్ టు ఫోర్ డేస్లోనే ఈ రేడియేషన్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేసే అవకాశం కూడా ఏర్పడింది ముఖ్యంగా ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్లో సర్జరీ వీలు కానప్పుడు వీళ్ళన్నిటికీ కూడా ఈ కీమో రేడియేషన్ ప్రోటోకాల్లో రేడియేషన్తో పాటు అంటే లీనియర్ యాక్సిలేటర్సు ఆర్క్ థెరపీ కొత్తగా వీమ్యాడ్ థెరపీతో పాటు ఇప్పుడు సైబర్ నైఫ్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది సో వీటి ద్వారా అతి తక్కువ మార్బిడిటీతో అంటే పేషెంట్స్కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనము ఈ రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతులు అంటే వ్యాట్స్ వీడియో అసిస్టెడ్ థొరకోస్కోపిక్ సర్జరీ అలాగే ఈ సైబర్ నైఫ్ చికిత్స టార్గెటెడ్ రేడియేషన్ చికిత్స ద్వారా అర్లీ స్టేజెస్లో మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదే లేట్ స్టేజెస్లో ట్రీట్మెంట్ కనుక ఇవ్వాల్సి వచ్చినట్టయితే చాలా కామన్గా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేశాము మోస్ట్ ఆఫ్టెన్ థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజెస్లోనే ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మనకి మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంటారు సో వీళ్ళకి చికిత్స కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వీళ్ళకి సర్జరీ ఉండదు కీమోథెరపీ అవసరమైన చోట రేడియేషన్ ఉంటుంది ఉదాహరణకి ట్యూమర్ బ్రెయిన్కి పాకిందనుకోండి ఇమీడియట్గా బ్రెయిన్కి రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే బ్రెయిన్ చుట్టూ రిజిడ్ స్కల్ బోన్ ఉంది ట్యూమర్ పెరిగే అవకాశం లేదు ఇంక్రీజ్డ్ ఇంట్రాక్రేనియల్ టెన్షన్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ముందుగా దానికి బ్రెయిన్కి రేడియేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే బోన్స్కి పాకినప్పుడు వెయిట్ బేరింగ్ బోన్స్ ఉదాహరణకి బ్యాక్ బోన్ స్పైన్ కనుక పాకిన కాళ్ళలోనూ పెల్విస్లోనూ ఉన్న ఎముకలు కనుక పాకినట్టయితే మనం నడుస్తున్నప్పుడు నుంచున్నప్పుడు కూడా మన వెయిట్ అంతా ఈ బోన్సే మన వెయిట్ తీసుకుంటాయి కాబట్టి అవి డిసీజ్డ్ బోన్స్ ఉన్నప్పుడు వీకెన్ అయిపోయి పెథలాజికల్ ఫ్రాక్చర్ సంభవించవచ్చు అందుకని వాటికి రేడియేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా అనేక రకాలుగా మనం చికిత్సలు చేయవలసి ఉంటుంది దీనితో పాటు కీమోథెరపీ కీమోథెరపీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మొడాలిటీ ఇన్ ద లంగ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్టెన్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మనకి లేట్ స్టేజెస్లోనే మేనిఫెస్ట్ చేస్తుంటారు అందుకని వీళ్ళందరికీ కూడా కీమోథెరపీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనేక రకాలైన న్యూయర్ కీమోథెరపీ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి చాలామందిలో అపోహ ఉంటుంది కీమోథెరపీ అంటే క్యాన్సర్ కన్నా భయంకరమైంది క్యాన్సర్తో చనిపోవటమే బెటర్ కీమోథెరపీ తీసుకోవడం కన్నా కీమోథెరపీ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంత భయంకరంగా ఉంటాయి ఇది కూడా పూర్తిగా అపోహ మాత్రమే కొత్త రకాలైన కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ కీమోథెరపీ వలన వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ తగ్గించడానికి అనేక రకాలైన న్యూయర్ మెడిసిన్స్ ప్రీ మెడికేషను పోస్ట్ కీమోథెరపీ మెడికేషను కీమోథెరపీ వల్ల వచ్చే వామిటింగ్స్ నాజియా అలాంటివన్నీ ప్రివెంట్ చేయడానికి ప్రీ మెడికేషను అలాగే పోస్ట్ కీమోథెరపీ కాంప్లికేషన్స్ వైట్ సెల్స్ ముఖ్య తెల్ల రక్త కణాలు తగ్గడం వీటిని నివారించడానికి ముందుగానే కాలనీ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి అన్నిటికన్నా అత్యంత రీసెంట్ మాడిఫికేషన్స్ ఏంటంటే టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అంటే క్యాన్సర్ సెల్నే ప్రిసైజ్గా టార్గెట్ చేసే ఫెసిలిటీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటిని టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అంటారు రెండు రకాల మాలిక్యూల్స్ ముఖ్యంగా బెవాస్ జిమాబ్ అంటారు వాస్కులర్ ఎండోథీలియల్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టరీని హిబిటార్ వీటి ద్వారా కీమోథెరపీతో పాటు వీటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసి ప్రొలాంగ్డ్ లైఫ్ అందజేయడానికి ముఖ్యంగా స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి అందజేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు ఇమ్యూనోథెరపీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇయర్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ నొబెల్ ప్రైజ్ వాజ్ అవార్డెడ్ టు టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇమ్యూనోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన ఓన్ బాడీ ఇమ్యూనిటీని పెంచడం ఎలా మన బాడీకి ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ ఉంది ఆ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో టీ సెల్స్ అంటారు క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎంత స్మార్ట్ అంటే మన బాడీ ఇమ్యూన్ మెకానిజంని బ్లంట్ చేసేస్తాయి అంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ మన బాడీ ఇమ్యూన్ సెల్స్ మీద టీ సెల్స్ని రిసెప్టార్స్ని బ్లాక్ చేసి ఆ క్యాన్సర్ని గుర్తించకుండా క్యాన్సర్ మీద పని చేయకుండా చేస్తాయి ఇమ
ముందుగా పరీక్షలు చేసుకొని ఇది దీనికి లొంగుతుందా లేదా తెలుసుకొని నివోలు మాబ్ అనేక రకాలైన న్యూవర్ ఇమ్యూనోథెరపీ ఆప్షన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇవి ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయా లేవా ముందుగా తెలుసుకునే జెనెటిక్ టెస్ట్లు కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి వీటిని జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అంటారు ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఇలా ఉండబోతుంది ఇలా మనం క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఇవి ఎఫ్డిఏ అప్రూవ్ టెక్నాలజీ ఇదంతా కూడా క్యాన్సర్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వారి యొక్క ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది దీన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటున్నాం అంటే సింపుల్ బ్లడ్లో ఉన్న సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ కానీ లేదా బయాప్సీ చేసుకున్న ట్యూమర్ సెల్స్ని కానీ మనం తీసుకొని ఏ రకమైన జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకోవటాన్నే ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటున్నారు లిటిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ టెక్నాలజీ ఏ రకమైన మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది నాలుగైదు రకాల మ్యూటేషన్స్ ఉన్నట్టయితే అందులో డ్రైవర్ మ్యూటేషన్ ఏది తెలుసుకొని దాన్ని టార్గెట్ చేసే మెడిసిన్ని ఈ ఫౌండేషన్ వన్ మెడిసిన్ అంటున్నాం ఇలా మనకు అందరికీ తెలుసు మన హ్యూమన్ బాడీలో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ప్రోటాన్ కోడింగ్ జీన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సర్ అంకో జీన్స్ ఉన్నాయి వాటిని ప్రిసైజ్గా ఐడెంటిఫై చేసే ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి వాటిని మనం టార్గెట్ చేయడం ద్వారా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా ఈ క్యాన్సర్ని క్యూర్ చేసే ఫెసిలిటీసు లేట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్లో సిగ్నిఫికెంట్గా లైఫ్ ప్రొలాంగ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడింది రైట్ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లంగ్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ ఇది వాటి హలో డాక్టర్ చూస్తూనే ఉండండి ఎన్టీవీ